ഹലോ അപ്പോൾ എഡുഗ്രാമിലെ അടുത്ത നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ഡിജിറ്റിലെ ആ അക്കത്തിലെ അതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കോഡ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് പോകല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെവൽ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം വേണമെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പി ഡി എഫ് വർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം യൂസർ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒരു വലിയ സംഖ്യ എടുത്തതാണ് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന നമ്പർ ഈ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നയൻ സി പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഈ അക്കങ്ങളുണ്ട് ആ അക്കങ്ങളുടെ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരികയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒരു മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ പിന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ആർക്കും അറിയിക്കും ഈ മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ അറിയാത്തത് ഉണ്ടാവാം മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് എ ഡിവിഷൻ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ റിമൈൻഡർ ബാലൻസ് വരുന്ന ആ സംഖ്യ ആ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയല്ല സാധാ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കോഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരണഫലം ആ മുകളിൽ ഇതിന് കോഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ കിട്ടേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ആണ് അത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അഴി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഇതിലെ ഓരോ സംഖ്യകളും വേറിട്ട് വേറിട്ട് കിട്ടണം അതായത് നയൻ വേറിട്ട് സിക്സ് വേറിട്ട് ഫൈവ് വേറിട്ട് സെവൻ വേറിട്ട് അതെങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് അതായത് ടെൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതാണ് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ആ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധാ ഡിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ഡിവിഷൻ വരിക സെവൻ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോ ഡെസിമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ സാധാ ഡിവിഷനിൽ നോർമൽ ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് സെവൻ റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ നോക്കാൻ സെവൻ റിമൈൻഡർ കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻ ഏതാണ് അതായത് ഈ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡിജിറ്റലെ അവസാന തക്ക അപ്പോൾ സെവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംഖ്യേൻ്റെ കാര്യമായി ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിൽ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളതിൽ സെവൻ പോയിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു സംഖ്യ പോയിട്ട്
നമ്പർ ടു ആഡ് അതായത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ നമ്പർ കിട്ടും അതായത് റിമൈൻഡർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്പർ ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ബൈ ടെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഐ മീൻ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൽഗുരിതം നോക്കാം ഒരു അൽഗുരിതം എഴുതിയിരുന്നു അൽഗുരിതം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ നമ്പർ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ വേണം സമ്മ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അതായത് അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനും അപ്പോൾ സമ്മ് എന്ന വേരിയബിൾ വേണം നമുക്ക് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വേരിയബിൾ വേണം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഹരി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടും ആ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും സമ്മിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ ടെന്നിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം എടുക്കുക നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റെ എടുക്കും എന്നാൽ കോഷ്യൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ആ കോഷ്യൻ്റെ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ നമ്പർ ആ കോഷ്യൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ നമ്പർ ആയാൽ ആ നമ്പറിന് പിന്നെയും മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരും അപ്പോൾ ഏതുവരെ ചെയ്യണം ഏതുവരെ ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്നക്കായി നാലക്കുള്ളത് മൂന്നക്കായി പിന്നെ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു മൂന്നക്കുള്ളത് രണ്ടക്കായി പിന്നെ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു രണ്ടക്കുള്ളത് ഒരക്കായി പിന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക കോഷ്യൻ്റെ സീറോ ആയി അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അറിയാം കോഷ്യൻ്റെ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ കിട്ടുക സമ്മ് ചെയ്യുക കോഷ്യൻ്റെ എടുക്കുക അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ജീനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീനിയിൽ പുതിയ ഫയൽ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫയൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട ശീലമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ് സേവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു പേരിയായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡോട്ട് സി പി പി ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്യുക ഫോൾ പുതിയ ഫയൽ എടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ബേസിക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ എഴുതട്ടെ ഹാഷിംഗ് ലോഡ് ഐ യു സ്ട്രീം യൂസിംഗ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ഇൻഡിമൈ റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു നമ്പർ വേണം അപ്പോൾ ഇൻഡ് നമ്പർ വേണം ആ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു മാറ്റം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോഷ്യൻ്റെ സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നമ്പർ വേണം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മ് സേവ് ചെയ്യാൻ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എല്ലാത്തിനും പോകും സമ്മ് എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ കാണുന്നത് സമ്മിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും സം എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്പർ യൂസർ ഇൻപുട്ട് മേടിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ മേടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം നമ്പർ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്പർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയൽ ലൂപ്പാണ് വയൽ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ കോഡ് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ അവസാന നമ്മളെ നമ്പർ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്പർ നമ്മുടെ നമ്പർ സീറോ ആവാ ആവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്ക
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റിലാണല്ലോ അടുത്ത ഈ നമ്പറുള്ളത് ഈ നമ്പറുള്ളത് ആ നമ്പറാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മ നമുക്ക് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്മാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കോഷ്യൻ്റുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പറിനെ കോഷ്യൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റാണ് നോക്കാൻ നമുക്ക് സെയ്ഔട്ട് ചെയ്യാം സെയ്ഔട്ട് ദ സം ദ സം ഡിജിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ട് സം എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് സ്റ്റുഡിയോ മെൻ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതിൽ കൊടുത്ത നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന നമ്പറിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം മാറ്റം എങ്ങനെ വരുത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ആവാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആ സമ്മ് ആ റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതലല്ലേ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ബൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ റിമൈൻഡർ എടുക്കുകയാണ് ഈ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് പകരം നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ റിമൈൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റിമൈൻഡറിൻ്റെ അവിടെ അത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും നമ്മൾ റിമൈൻഡർ കാണുകയാണത് ആ റിമൈൻഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ബ്രാക്കറിൽ കൊടുക്കാം പലാനലിസിൽ ചെയ്താൽ അത് ആദ്യം ചെയ്യും ഇത് ആദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ ഈക്വൾ ടു കോഷ്യൻ എന്താണ് കോഷ്യൻ കോഷ്യൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് ഈ കോഷ്യനു പകരം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നാല് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വരെയായി അപ്പോൾ അത് അത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമല്ല ഇത് രണ്ടും കളയും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം സേവ് നമ്പറിന് കൊടുക്കാം നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ നമ്പർ 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 സെപ്പറേറ്റായി കിട്ടണം നമ്പർ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റായി കിട്ടാനും നമുക്ക് ടെൻ എയ്റ്റ് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എടുക്കുക അതാണ് ഇതിലും അതുതന്നെയാണ് പാലിൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിലും ഇതേ തന്നെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ താങ്ക്സ് ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ